explore ang abandoned hotel sa gitna ng kagubatan sa Thailand, ang Hilltop Hotel, Phuket. Oh my God! Taong 1992 nang sinimulang itayo ang mga gusaling ito. Pero sa hindi malaman na rason, ay bigla na lang ito inabandon na. Dahil tatlong dekada na ang nakalipa simula nang inabandon na ito, naglipa na na rin ang haka-haka tungkol sa mga elemento at espirito na nininirahan dito. Para makapunta sa location, kailangan namin sumakay ng eroplano galing Bangkok papunta sa isla ng Phuket. Pagdating, puro agad problema. Walang jeep ang gusto magatid sa amin doon kaya nagrenta na lang kami ng motor papunta. Dito na tayo sa front kaso na kandado siya. Unfortunately, nakapadlak ang gate nila kaya naghanap kami ng ibang entrance na bukas at hindi namin inaasahan ang aming nakita. Tuntod ng mga patay, bakit may simenteryo sa entrance? Ang sinasabing entrance sa mapa ay naging simenteryo na. Kaya bumalik kami sa unang gate nila. Dito nakausap namin ng isa sa mga bantay. Yan, pwede na. Pinayagan kami pumasok pero wag daw kami magpaabot ng gabi. Ang ay up it, pagtaw lang sa kapura. Kasi delikado daw sa gubat, baka iligaw kami. Matarik at pakyat ang daanan dito. At may mga alay pa kami nakita sa lapag. Grabe. Taas. Sabi ni Kuya, mag-ingat daw tayo sa ahas. Pagdating sa gitna, ito ang nakita namin. Isang abandonadong kubo at mga parte ng higaan. Wala nang madaanan, guys. Tunay na siya ng kahoy. Grabe, ito pa na tayo dadaan dyan. Sinundan lang namin ang konkretong daan. Pero pagdating sa dulo, dead end na naman ang amin na pasukan. Lupa na yun, Paano tayo hakit dyan? Kaya pala wala na yung daan kasi nag-landslide pala to before. Kaya kung makikita nyo, lupa na siya. Malapit nang dumilim kaya bumalik kami sa gitna para paliparin ang drone. Baka sakaling makahanap ng daanan. Dito namin nakita na kinain na ng gubat ang daan. At nang inangat ko pa ang drone, ito ang bumungad sa amin. Parang mas malapit ito eh. No? May nakita kaming isa pang posibleng daan. 3 minutes galing dito. At pagdating namin doon, nakakakilabot ang aming nakita. Meron kaming nakita. Feeling ko guardhouse siguro to. Tapos may nakalagay na marka. Dito makikita nyo yung mga kaaway guys. Marabi yung lalaki. Dito pa lang sa bungad, sobrang creepy na. Tapos nang dumiretso kami sa loob. Dito na tayo. Pero yung bubungad sa'yo dito, pinakamalaking puno na nakita namin. Isang malaking puno na may nakapulupot na tela ang nakita namin na para nakabantay sa lugar. Dito na tayo. Unahin muna natin itong nasa pinakababa na villa. Meron siyang dalawang floor. Tatatry natin. Pasok tayo. Dito, puro na siya vandalism. Kung meron dito butas, hindi ko alam kung para saan ito. Dito mayroon pang mga math equations tsaka mga sulat ng tay. Hindi lang to basta-bastang vandalism dahil iba't ibang lingwahe ang mga nakasulat. Burmese yung sulat. Mayroon siyang dugo sa lower part ng katawan niya. Bis palubog na yung araw. Mayroon siyang taas. Ngayon titingnan natin kung ano meron dun. Iti-check na sana namin ang second floor na makita namin to. Mayroon pang buda na maliit. At di namin inaasahan ang nakita namin sa banyo. Shit, ano to? Tunggu ata to. Bakit may tahan? Kaya nga eh. Ayaw namin mag-overthink sa nakita namin kaya hindi na lang namin pinansin. Umakyat na agad kami para i-check anong meron sa taas. Guys, dito na tayo sa second floor. Sobrang laki ng espasyo dito at puro sulat na din ang pader. Merong kwarto sa baba, meron din dito sa taas. Kung mapapansin nyo, dito guys, may tab. So ito siguro yung banyo ng upper floor. Kaya kung mapapansin nyo dyan, merong tab. Pero hindi siya natapos. At habang nag-iikot, meron kami nakitang mensahe. Isang sinyales na baka hindi kami makaalis. Kaya nagmadali na kami mag-ikot dito. Meron ding window na bukas. Tapos matatanaw mo yung terasa dun sa baba. Sobrang taas guys. Kinain na siya ng nature dito. Creepy guys. Bumaba na agad kami para tingnan ang labas nito. At isang malaking pan ang nakita namin. 
Palubog na ang araw kaya nag-decide na kaming dumiretso sa malaking gusali dito. At babalikan ko na lang to para mag-overnight challenge pag 100k na tayo. Wala kaming madaanan sa harap dahil natambakan na ng mga basura ang daan. Kaya sinubukan namin umikot sa likod. Yung gitna is dito sa pinakamataas. So kailangan natin nakulatin yun. Kaso dadaan na natin. Ito. Okay. Maraming nangyayari na hindi namin ma-explain dito. Kagaya na lang nito. Kita nyo. Diba? Ibang iba ang nakita namin dito kaysa sa baba. Grabe. Ula. Ula ko eh. Grabe yung pundasyon na ginawa dito. Dahil halos tatlong beses ang laki nito kumpara dun sa unang pinasok ko. At mas mahirap ang daan dito. Dito kami ngayon sa baba ng floor guys. Ito yung taas. Mas naging creepy ang feeling dito lalo na padilim na ng padilim ang paligid. Tandaan ba? Sorry, sorry. Pagdating sa harap meron kami nakitang nakaangklang kahoy. At pag akyat namin dito, ay bigla na lang Oh shit! Ang bigat na ng feeling dito na parang may nakatingin sa'yo At mas lalong lumalala habang papalubog na yung araw So ito siguro guys, ito yung parang receiving area nila Tapos interconnected to sa kabila meron din writings hindi na siya pang tie ba na yung stroke ng sulat nila at nang i-check na namin ang banyo may bigla na lang ako nakitang dumaan oh my god ang ito niya ang ito niya sigurado ako sa nakita ko at mas lalo akong kinilabutan nang nireview ko na ang footage dito nakita niyo yon? sobrang bilis at akalain mong namalikmata ka kung hindi ito nahagip ng camera at nang pinos ko ang video ito ang nakita ko isang puting anino na hugis tao. Nilabanan ko na lang ang takot ko para hindi kami magpanik pareho. Kaya dumiretso na kami ng akyat sa top floor. At pagdating namin sa taas, ito ang bumungad sa amin. Ito yung view niya guys. Isang magandang street art na tinuturo ang view sa labas. Parang nakaganon siya, pinapakita sa'yo yung view. Oh my God! Grabe to! Sobrang ganda ng tanawin dito at magtataka ka talaga wow. bakit ito inabando na. Grabe, solid! Matatanaw mo dito ang beach nila at ang kanilang pinakamalaking Buda. Grabe, sobrang sayang tong building nito guys kasi sobrang ganda ng view na makikita mo dito. Sana nagustuhan nyo to. This year, meron akong goal na ma-hit yung 100k subscribers. So, sana matulungan nyo ako. Subscribe. Zarka Ruko, hindi dahil sa'yo, hindi ko magagawa itong mga ganitong content. Salamat, tinuruan mo ako. Di namin namalayan na gabi ng pala at nasa gitna pa kami ng gubat. Kaya bumaba agad kami. At dito na nag-umpisa ang mga pangyayaring hindi kaaya-aya. Hindi na namin makita kung saan kami dumaan kanina. May nakita kaming ibang daan pero hindi namin alam saan ito papunta at parang may nakasunod sa amin at nakatingin. Parang iba tong daan na nakatingin. Dito na ako kinutuban dahil naalala ko yung sinabi ni kuya kanina na wag daw kami magpaabot ng dilim baka iligaw kami. Hindi, hindi. naman ito dinaanan natin. Feeling namin ayaw kami paalisin dito kaya nililigaw kami. At ang sabi ng matatanda, pag nangyari daw to, kailangan mong balik rin ang damit mo. Kaya yun mismo ang ginawa ko. Pero mahindi ata natuwa dito. Napatakbo na kami sa takot dahil yung naramdaman kong may nakatingin at nakasunod, bumungad talaga sa amin. Biglang may matang umilaw sa gilid. Uy! Sobrang dilim na at hindi na namin makita ang daan Kaya nagdasal kami habang tumatakbo Dito yung ginaanan natin At pagkatapos ng halos isang oras na pagtatakbo Guys, dito na tayo sa labas We made it Please, subscribe